欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战刻意与王一博避嫌，脱粉回踩的痛他不能再经历了。人生得意知己足矣，但是很多人都没有这个运气。活了一辈子也没能够遇到一个真正懂自己的朋友。有的人外表非常的冷酷，但是他的内心却很温暖炽热。只有遇到那个真正懂得自己的人，他才会卸下自己冷漠的外壳，开心的像一个孩子一样。王一博就是这个一个少年。曾经在采访的时候，肖战就说：“冷漠只是王一博虚伪的外壳。”虽然说比喻的并不是很恰当，但是肖战在和王一博的相处中已经知道了他的内心是一个怎样的人。大家都说王一博高冷话少，感觉待在他身边空气都骤降了好几度，但是唯有肖战对王一博的评价是话多慢热，很热情。看《陈情令》的花絮中。我们就能够感受到王一博每天在肖战面前活脱的像一个兔子一样，有时候两个人拍戏非常的累，肖战就只想静静的做会儿，不说话，但是王一博还是坚持嘴里说个不停。一个人坐在屋檐上的时候，一直在对着下面的战哥喊，但是战哥都没有搭理他。在采访的时候，一直打乱肖战。肖战就很无奈和宠溺地说：“闭嘴吧，狗仔仔。”然后王一博就笑得很开心呢、啊。可是，在采访中被问：“可以叫你狗仔仔吗？”王一博冷漠又坚定地说：“不可以。”王一博对于别人和对于肖战的态度真的是大型双标现场。其实肖战也是如此的。曾经在游戏的环节中，他的队友不管怎么逗他笑。他都绷着一张脸，但是面对王一博，对方还没说话，这个人就乐得不停了。只能说他们两个人真的是人生知己，很好很好的朋友。他们两个人出演《陈情令》之后，就有一大批的 CP 粉。虽然这些 CP 粉都非常的有素质，磕糖并不上升真人，但是也有一部分的伪粉。非常讨厌这两个人一起互动，他们两个本身就没有什么呀。你看之前在腾讯举办的活动“星光大赏”的时候，两个人坐在一起就大大方方的，该说就说，该笑就笑。陈情女孩们看到也非常开心呐、啊，只要看到他们两个人私下关系仍旧是如此的好，就满足了。但是对于伪粉来说，这一幕幕都是非常辣眼睛的，所以那次活动之后，肖战就被伪粉们攻击了，并且大量伪粉脱粉回踩，对他的事业造成了一定的影响，所以就导致微博之夜活动上，肖战就刻意和王一博避嫌。王一博曾经多次看见肖战，但是肖战都没有给他回应，中间郑爽还故意让座。让肖战和王一博坐在一起，但是肖战就拿起自己的保温杯就走开了。看到这一幕 ，CP 粉们还是蛮伤心的。不过没关系，大家都理解肖战的做法，脱粉回踩的痛他不能再经历了，应该有个好的开始。这个时候不能大面积得罪粉丝。只是陈情女孩们看到两个人全程零互动，还是挺感慨的。但是大家始终相信，私底下他们关系仍旧很好的，只不过是碍于场合罢了。王一博会获金鸡奖最佳男主角吗？看业内对他的评价就知道了。第三十七届金鸡奖提名名单揭晓，王一博凭热烈提名最佳男主角引争议。业内人士赞其演技自然，认为其获奖概率大。各大奖项重视青年演员，王一博获金鸡奖最佳男主角可能性大。金鸡奖公布提名名单后，立即激起千层浪。看到提名的名单后，网友们直呼
，不可思议。从目前的情况上看，本届金鸡奖很有可能是最具争议的一届。在关注提名的时候，很多网友都忍不住：王一博会获得金鸡奖最佳男主角吗？其实，看业内人士对他的评价就知道了。各位读者，你们怎么看呢？ 10月27日。第三十七届金鸡奖提名名单揭开神秘面纱，最受瞩目的是最佳男主角提名名单。王一博凭借《热烈》提名，沈腾凭借《飞驰人生二》提名，林宝仪凭借《白日之下》提名，金巴凭借《雪豹》提名，彭昱畅凭借《我们一起摇太阳》提名，雷佳音凭借《第二十条》提名。看到这份提名名单后。王一博提名金鸡奖最佳男主角话题瞬间登上热搜，引起网友激烈讨论。我们可以看到，网上出现两种声音。第一种声音，王一博的粉丝纷纷送出祝福，因为这是王一博第二次提名金鸡奖，这绝对是对王一博的肯定。另一种声音。有网友认为，王一博凭借《热烈》提名最佳男主角似乎不合适，因为这部电影的一番是黄渤。这样的言论出现，王一博似乎被回旋镖扎中了。白玉兰奖公布入围名单时，王阳凭借《追风者》入围最佳男主角，而一番王一博却没有入围，这直接引起粉丝们的不满。幸好剧组及时做出回复。偷奖行为并不存在。追风者官方给王一博和王阳都申报白玉兰奖，可是，在第二轮投票中，王一博没能入围。也就是说，最终的名单并不是演员或者剧方可以干涉的。我们可以看到，黄渤一番没有提名，王一博却提名，引起巨大的争议。粉丝们立即开始解释。其实，在公开场合热烈的导演大鹏曾表示：“先有的王一博，后有的热烈。”也就是会说，这部电影就是为王一博量身定制的，而将黄渤的名字放在前面，是为了表示尊重。当事情解释清楚之后，网友们开始讨论：王一博获得金鸡奖最佳男主角的可能性有多大？我们可以看到。张译凭借《悬崖之上》获得第三十四届金鸡奖最佳男主角，朱一龙凭借《人生大事》获得第三十五届金鸡奖最佳男主角，梁朝伟凭借《无名》获得第三十六届最佳男主角。从获奖名单上看，我们可以确定的是，最终获奖的作品一部要有传播度和热度。在本届提名名单中。林宝仪和金巴的热度和关注度比较低，所以获得最佳男主角的可能性不大。而剩下四部电影都有一定的影响力和热度。如果从票房上看，沈腾和雷佳音获奖的概率更大，毕竟马丽已经凭借《第二十条》获得百花奖最佳女主角。但从业内人士的评价上看，王一博的获奖概率还是非常大的。业内人士对王一博的评价是：我觉得最惊喜的就是王一博的表演。我觉得他的表演让我觉得不是在表演，而是在呼吸和生活。其实，在表演领域有一个术语叫“本色当行”，就等同于这个角色和表演中构成一种非常默契的一个结构关系。从业内人士对王一博的评价上看。他们认为王一博的演技符合角色本身，是认认真真的研究角色，而不是演角色。这两年，王一博有多部作品与我们见面，王一博的进步是肉眼可见的。今年各大奖项都公布入围名单，我们可以发现，现在官方非常重视青年演员，各大奖项都在向青年倾斜，而金鸡奖真的很不错。给演技好的新人提供机会。综合考虑，王一博获得金鸡奖最佳男主角的概率非常大。各位读者，你们怎么看呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。
祝您生活愉快，充满活力。再见。